ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ரூபிக்ஸ் கியூபை ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது பிக்னஸ் மெத்தடில் தான் இன்றைக்கி சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கலர் ஸ்கீம் அப்புறம் கியூப் நோட்டேஷன்ஸ் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் வேணால் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இதுதான் ரைட் அதாவது ஆர் வந்து ஆர் டேஷ் இது அப் இது அப் டேஷ் இது லெஃப்ட் இது லெஃப்ட் டேஷ் இது டவுன் இது டவுன் டேஷ் இது ஃப்ரண்ட் இது ஃப்ரண்ட் டேஷ் இது பேக் இது பேக் டேஷ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இந்த கியூப் நோட்டேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் போக போக கற்றுப்பீங்க நெக்ஸ்ட் கலர் ஸ்கீம் அதாவது நம்ம இந்த ரூபிக்ஸ் குப்பில் ஆர் கலர் இருக்குது ஒயிட் எல்லோ ரெட் ரெட் ஆரஞ்ச் ப்ளூ அண்ட் கிரீன் இந்த ஆர் கலருமே எந்த கியூப்லுமே இந்த ஆர் கலர் தான் இருக்கும் வேறு கலர்லாம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் எப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒயிட் ஆப்போசிட் எந்த கியூப்பில் எடுத்து பார்த்தாலும் எல்லோ தான் இருக்கும் க்ரீனுக்கு ஆப்போசிட் எப்போவுமே ப்ளூ தான் இருக்கும் அண்ட் ஆரஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் எப்போவுமே ரெட் தான் இருக்கும் இது நீங்கள் எந்த கியூப் டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன் இன்ட் செவன் த்ரீ நம்ம எந்த கியூப் எடுத்து பார்த்தாலும் இதே தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு ஒயிட் கிராஸ் ஏன் நான் ஒயிட் சொல்கிறேன்னா பெரிய இதெல்லாம் இல்லை எல்லோரும் ஒயிட்டில் பண்ணுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒயிட்டில் பண்ணிக்கினா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஒயிட்டில் பண்ண போகிறோம் இல்லை உங்களுக்கு எதில் வருமோ அந்த கலர்லேயே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒயிட்டில் ஃபஸ்ட் ஒயிட்டில் கிராஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ் செய்யலாம் அதாவது இந்த இது எப்போவுமே சேர்ந்தா இருக்கும் இந்த நாலு இது அதாவது இது கார்னர் பீஸ் இந்த மிடில் பீஸ் அண்ட் இது ஹெச் பீஸ் அந்த மீ நாலு ஹெச் பீஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒயிட்டாக சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து அப்படியே செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பிக்னஸ் மெத்தடில் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட் கலர் என்ன எல்லோ அப்போ அதில் சேர்க்கணும் நம்ம சும்மா கரெக்டாக கலர் பார்த்துலாம்ல எல்லா கலரும் அப்படியே குத்து மதிப்போ இன்னும் வந்து உரைச்சிடணும் எக்ஸ்ட்ராவாக சைடில் ஏதாச்சும் கார்னர் பீஸ் இருந்தால் அது வந்து கவலை இல்லை இது மாதிரி செஞ்சிடணும் அப்புறம் நீங்கள் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கலர் மேட்ச் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை எந்த கலருமே மேட்ச் ஆகலை இப்போ இங்கே ஆரஞ்ச் இருக்குது இப்போ எங்கே ஆரஞ்ச் இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ அதோடு சேர்க்குறோம் கீழே போடுறோம் அது கீழே தானே ஒயிட்டுருக்கு ஆனால் கீழே தான் இப்போ வேறு என்ன கலர் சேர்ந்துருக்கு வேறு எதுவும் சேரலை இப்போ இங்கே ரெட் இருக்குது இங்கே பக்கத்துலேயே ரெட் இருக்குது அப்போது அதோட மேட்ச் பண்ணிட்டு கீழே சேர்த்துறோம் ஓகே இப்போ வந்து ப்ளூ சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அதனால் அதை அப்படியே கீழே தள்ளிடும் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் ஒரே ஒரு கலர் தான் க்ரீனு அதுவும் இங்கே இருக்குது ரெட் கலரும் கீழே பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம க்ராஸ் சேர்த்துறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கரெக்டாக க்ராஸ் சேர்க்கணும் ஓகே கரெக்டாக சேர்த்துருக்கீங்களான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த இதுதான் இந்த கார்னர் பீஸ் நாலு கார்னர் பீஸே நம்ம முடிக்கணும் அது ஒயிட்டில் கரெக்டான கலரோடு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கீழே பார்க்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஒயிட் கார்னர் பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கும் ஒயிட் அது என்ன கலர் இருக்குது ப்ளூ அண்ட் ரெட் இருக்குது எங்கே ப்ளூ இங்கே ப்ளூ இருக்குது இந்த சைடு ஆரஞ்சு இருக்குது அப்போ இங்கே தான் ரெட் இருக்குது அப்போது அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் வச்சுக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த கார்னர் பீஸை இங்கே போட போகிறோம் அதுக்கு அப்படி தாழணும் அப்படி தள்ளிட்டணும் ஏன்னா நீங்கள் ஏன் இப்படி தாழணும்னு கேட்பீங்க சில பேர் ஏன்னா இப்படி தாழினீங்கன்னா இது நீங்கள் கீழே இறக்கும் போது அது மேலே போயிடுது அதனால் உங்களால் சேர்க்க முடியாது அதனால் நீங்கள் இந்த சைடு தான் தள்ளணும் இந்த சைடு தள்ளிட்டு அதை கீழே இறக்கிட்டு திரும்பி அதில் தள்ளிட்டு மேலே சேர்த்து பாருங்க சேர்ந்துருச்சு ஓகே இப்போ இது மாதிரி சில பேர் கீழேயும் வரும் கீழே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே தான் சும்மா பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தடவை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அந்த பீஸை இப்போ இங்கே வந்துருச்சு மேலே ஏற்றிட்டு இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வைங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடு பார்த்தோம் இப்போ வந்து இப்படி இருக்குது இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு தாழணும் ஏன்னா இந்த சைடு தாழணும் அதே மாதிரி இதை கீழே இறக்கும் போது அங்கே போயிடுது அதனால் நம்ம வந்து இந்த சைடு தாழ்கிறோம் தள்ளிட்டு அதை கீழே இறக்குறோம் அதை சேர்க்குறோம் மேலே தள்ளிடும் ஓகே இது சேர்ந்துருச
இப்போ இது இங்கே இருக்குது இப்போ எப்போ இப்போ நான் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அது இங்கே ஏற்றுனதுக்கு நடுவில் வைக்கிறோம் இந்த சைடு இருந்து அப்படி தள்ளிட்டு கீழே இறக்குறோம் அதில் சேர்க்குறோம் நாலு இது பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் பாருங்க வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது இப்போ இங்கே இருக்கும்போது என்ன நான் என்ன சொல்லிட்டு தான் கீழே இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அதில் வச்சுட்டு ஒரு இது பண்ணிவிட்டு கீழே அதாவது ரைட் டேஷ் பண்ணிட்டு ரெண்டு தடவை கீழே பண்ணிட்டு மேலே இப்போ அது இப்போ என்ன பண்ண அதை நடுவில் வச்சுட்டு இங்கே சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த சைட் தள்ளுறோம் கீழே இறக்குறோம் அதில் சேர்த்துடுறோம் மேலே போட்டுறோம் பாருங்கள் ஈஸியாக வந்துருச்சு அதுவும் அதில் ஒரு கரெக்டாக அதோட மேட்ச் கலரோட கரெக்டாக முடிச்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது தேர்ட் ஸ்டெப் அதாவது இந்த செகண்ட் லேயர் ஓகேயா இந்த செகண்ட் லேயர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கற்றுக்க கற்றுக்க ஈஸியாக ஃபர்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இப்போ வந்து எல்லோ எல்லோ வந்து இங்கே இருக்கிறனால நம்மளுக்கு எல்லோ இருக்க கலர் வேணும் ஆ இங்கே பாருங்கள் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது இந்த இடத்துல ரெட் அப்போ இங்கே தான் ஆரஞ்சு இருக்குது இப்போ மேட்ச் ஆகுதா இல்லை ஆரஞ்சும் ப்ளூவாக மேட்ச் ஆகுது இப்போ ரெண்டு ஆரஞ்சு கூட வச்சு பார்த்தா மேட்ச் ஆகுது கீழே ப்ளூ இருக்குது அதாவது இந்த பீஸை நம்ம இங்கே போட போகிறோம் இது எப்படி எடுத்து இப்படி வைக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த சைடு தானே சேர்க்க போகிறோம் இப்படி சேர்க்க போகிறோம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தள்ளுறீங்க இப்படி தள்ளிட்டு இப்போ நம்ம இந்த சைடு தான் சேர்க்க போகிறோம் ஆனால் கீழே உள்ளதை இப்படி பண்ணுறோம் இங்கே என்ன சேர்க்க போகிறோம் அதை கீழே எடுத்துகிட்டு அதில் சேர்த்துறோம் சேர்த்துட்டு இப்படி மேலே போட்டால் மீதெல்லாம் கலைஞ்சிருக்குல்ல அதனால் அதை சேர்க்கலாம் இதுமாதிரி சேர்த்தாச்சு இப்போ எள்ளு மாதிரி வந்துருக்குமாங்க இந்த இடத்துல இப்போ அதை மேலே தொடறோம் இப்படி உங்களால் சேர்க்க முடியாது சேர்த்திங்கன்னா அது ரெண்டு காலஞ்சிடுது அதனால் ஒரு சைடில் தள்ளிட்டு ரெண்டு பீஸி மேலே திருப்பிட்டு இந்த சைடு பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம போட்ட பீஸ் இங்கே வந்துருச்சு அது மாதிரி தான் இப்போ வேறு என்ன வேறு எங்கே இருக்குது ஆ இங்கே இருக்கு க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்சு எங்கே இருக்குது ஆரஞ்சு இங்கே இருக்குது சைட் ப்ளூ அப்போ இங்கே தான் க்ரீன் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது பாங்க இப்போ என்ன சொன்னேன் இந்த சைடு சேர்க்கணும்னா அஞ்சு சைடு தள்ளிட்டு கீழே மேலே சேர்க்குறோம் சைடில் தள்ளுறோம் பாருங்கள் அது வந்துருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன வேறு எங்கே இருக்குது கலரு வேறு எங்கேயுமே இல்லை அதாவது இது அப்படியே திருப்பி இருக்குது இதுவும் திருப்பி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சும்மா அந்த ஃபார்மில் அப்படியே போடுறோம் சும்மா அந்த ஃபார்மில் ஆக போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபார்மில் போட்டோன்னையும் அந்த இருக்க பீஸ் வந்து வெளியில் வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ பார்க்குறோம் ரெட் அண்ட் ப்ளூ எங்கே இருக்குது எதுவும் எங்கே இருக்குது அப்போது இது வந்து ரெட்டில் வச்சா இப்போ மேட்ச் ஆகுது அப்போது நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது இந்த சைடு போடுறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சைடு போடுறது இப்போ இந்த சைடு போடணும்னா இந்த சைடு தள்ளணும் எந்த சைடு போட போகிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடுக்கு இது தள்ளிட்டு இப்போது இது தள்ளுறோம் கீழே இது வந்து நீங்கள் எப்படி அது சேர்த்துடணும் இது சைக்க தேவை இப்போ மேலே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு எழுத வந்துச்சு இப்போ என்ன சொன்னேன் இது தொடரோம் அந்த சைடில் தொடரோம் மேலே ரெண்டு தடவை எடுக்கிறோம் சேர்ந்துருச்சு இப்போ கடைசி இது அப்படியே திரும்பி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சும்மா அந்த ஃபார்ம்லாவை போட்டு அதை வெளியில் எடுக்கிறோம் சும்மா அந்த ஃபார்ம்லாவை போட்டு அந்த வெளில எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வெளில எடுத்தாச்சு எங்கே அந்த பேஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ அது க்ரீனோட மேட்ச் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இதை இப்படி போட போகிறோம் இதை இப்படி போடும் போது இங்கே போட போகிறோம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தள்ளிட்டேன் கீழே இப்படி பண்ணுறோம் அது இறக்கிட்டு இதை மேட்ச் பண்ணிடறோம் அதோடு சேர்த்தாச்சா இப்போ மேலே போட்டுறோம் இப்போ மீதி பீஸை சேர்க்கணும் கலைக்காமல் இப்படி பாருங்க பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செகண்ட் லேயரை முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் சேர்த்தோம் அப்புறம் அந்த கார்னர்ஸ் சேர்த்தோம் ஒயிட்டு அப்புறம் செகண்ட் லேயர் அமிச்சோம் இப்போ வந்து இதை பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க பண்ணது எல்லோ எல்லோவில் வந்து நிறைய இது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எல்லோலேயும் நம்ம பண்ண போகிறது கிராஸ் தான் இப்போ இப்படி இருக்குது எப்படியாச்சும் நீங்கள் கிராஸ் வேணும் கிராஸ் சேர்க்குறதுக்கு ஒரு ஆல்கரி தம் இருக்குது அதாவது இப்படி 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 திரும்பி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் மேலே வந்துருக்கு உங்களுக்கு புரியலன்னா திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரைட் பின்னாடி வந்து பேக் அப் பேக் டேஷ் அதாவது பி டேஷ் இந்த யு டேஷ் ஆர் டேஷ் பாருங்கள் அது ஒரு கிராஸ் சேர்ந்துருச்சு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி வராது நான் அதை போட்டு காமிக்கிறேன் வேறு எதுவும் இதுவுமே இப்போ நீங்கள் வந்து கார்னர் பேஸ் பார்க்க வேணாம்
சில பேர் எண்டி வரோம்னா இப்படி கூட வரும் கால் வந்து எண்டி ஒன்று வரும் சில பேருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல சேர்ற மாதிரி வரும் சில பேருக்கு அதுவும் இல்லாமல் வேறு மாதிரிலாம் வரும் இது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா நான் எண்டி பண்ணுறேன் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் சொல்கிறேன் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸை வந்து உங்கள் லெஃப்டில் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும் இந்த எல்லோ வந்து நம்மளை பார்த்துருக்கா இல்லை சைடில் பார்த்துருக்கு நம்மளை மாதிரி பார்த்துருந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு தடவை பண்ணணும் இந்த ஆளுக்கு எழுதாமல் ரைட் அப் ஆர் டேஷ் யூ ஆர் ஓகே யூ யூ ஆர் டேஷ் பாருங்கள் ஃபுல்லாக சேர்ந்துச்சு மேலே இதுவே நான் எழுதுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நாலு இது இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் இதில் பார்த்தா நம்மளை பார்க்கல இப்போ இப்படி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதுவே ரெண்டு தடவை போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பண்ண அதுக்கு நம்ம ரெண்டு தடவை போடலாம் இல்லை இப்படி திருப்புனிங்கன்னா இது லெஃப்டில் வச்சு இப்படி இப்போ நம்மளை பார்த்துருக்கீங்க இந்த சைடு ஒரு அப்போ நம்ம ஒரு தடவை பண்ணாலே வந்துடும் பாருங்கள் வந்துச்சு ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இதுவே நீங்கள் ட்ரை லெஃப்டில் உங்களுக்கு வரலன்னா நீங்கள் ரைட்லேயே ரெண்டு தடவை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பார்த்து வந்துச்சு இப்போ அந்த ஃபார்ம் ஆளுக்கு எதுவும் தெரியும் போகணும் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ யூ ஆர் டேஷ் பாருங்கள் சேர்ந்துருச்சு சில பேர் இன்னொருத்த மாதிரி கூட வரும் இப்போ பாருங்கள் சில பேர் இது மாதிரி வரும் கிராஸ் வந்துட்டு ரெண்டு கார்னஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு தான் இப்போ வந்து சேரல அப்போ சேராத ரெண்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்படி தான் வரும் கண்டிப்பாக இந்த இதுதான் வந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வச்சு இந்த ஃபார்ம்லா ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ டு ஆர் இப்போ என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு போன கேஸ் வந்துடுச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டக்குன்னு நான் சொல்லி கொடுத்ததை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இன்னொன்று இருக்குது அப்படின்னா சில பேர் இப்படி வரும் அதாவது இப்படி வந்துட்டு மேலே இப்படி வரும் அது வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு எல்லாம் வந்து இப்படி வச்சு இப்படி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு எல்லாம் நம்மளை பார்த்துருக்கேன் இல்லை சைடில் பார்த்துருக்கேன்னு பார்க்கணும் சைடில் பார்த்துருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த பின்னாடி இப்படி நாலு இதை நம்மளை பார்த்த மாதிரி வச்சு இந்த ஆளுங்க இருக்கணும் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ டு ஆர் டேஷ் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்துடும் அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ஓகே நான் சொன்னல அதை போடும் இப்போ சில பேருக்கு அது கூட வராமல் இன்னொன்றுமே வரும் சரி நான் திரும்பி போடுவோம் சில பேருக்கு இதை நான் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி வரும் அப்போ வந்து ரெண்டு வந்து நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருந்தால் அப்படியே வச்சு நீங்கள் என்ன எழுதுறோம் ஆர் யூ ஆர் டேஷ் யூ ஆர் யூ டு ஆர் டேஷ் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி போட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த லேயர் சால்வ் பண்ணதே ஒரு ஐடியா வந்துருக்க எல்லாருக்கும் அதாவது இந்த லேயர் முடிச்சோடனே நெக்ஸ்ட் நம்ம கடைசி ஸ்டெப் என்னென்னா கடைசியில் கடைசிக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் அதாவது இந்த இதுதான் நாலு கார்னர்ஸ் இங்கே இருக்க நாலு கார்னர்ஸையும் கரெக்டாக ஓரியன் பண்ணணும் அதாவது இது மாதிரி சேர்க்கலாம் இது மாதிரி பாருங்கள் இது எனக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு வந்துருச்சு அதாவது இது இங்கே வரணும் இது இங்கே வரணும் சில பேருக்கு இது வந்து வராது இப்படி வந்துச்சுன்னா நான் சொல்ற சொல்றத பண்ணுங்க இது மாதிரி ஏற்கனவே உங்களுக்கு இது மு எல்லோ முடிச்சோடனே இது மாதிரி ரெண்டு சேர்ந்துருச்சுன்னா நான் சொல்றத பண்ணுங்க வராதவங்களுக்கு நான் திரும்பி சொல்றேன் அதுக்கு அது ஆப்போசிட்ல வச்சுட்டு இந்த ஆளுக்கு தான் போடுங்க பாருங்க இது போட்டோன்னே முடிஞ்சிச்சு ஆனா இது எப்பவுமே இது மாதிரி முடியும்னு சொல்ல முடியாது சில டைம்ஸ் தான் அப்படியே முடியும் இருங்க பாருங்க இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்கு 
நாலுத்துலேயும் கரெக்டாக ஓரியன்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த நாலுமே மாறி மாறி இருக்குது அந்த இதுதான் லாஸ்ட்டு பிஎல்எல் ஓகே இது வந்து தப்பாக இருக்குது அப்போ வந்து இந்த ஆளுக்கு தான் மிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த இது மட்டும் பண்ணணும் இந்த எட்ஜஸ்ட் மட்டும் பண்ணணும் மேலே அந்த சைட் மேலே அந்த சைட் கீழே இந்த சைட் கீழே இந்த சைட் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைடு முடிஞ்சிடுது ஒரு சைடு முடிஞ்சோடனே அதோட ஆப்போசிட் சைடு வச்சுக்கோங்க இப்போ முடிஞ்சிருக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இந்த ப்ளூ வந்து எப்படி போகுது அவங்க க்ரீன் இங்கே வரணும் அந்த ரெட் இடம் அதாவது இப்படி போகுது சில பேர் எப்படி வரணும் நான் சொல்கிறேன் சில பேருக்கு எப்படி வரணும் இப்படி போகணும் இந்த க்ரீன் அப்படி போகணும் ப்ளூ இங்கே வரணும் ரெட் இங்கே வரணும் இது இப்படி போகும் அதுவே இப்படி போச்சுன்னா இது நீங்கள் ரெண்டு தடவை பண்ணும் இந்த ஃபார்ம்லாவை இல்லை இப்படி இது மாதிரி இந்த ப்ளூ இங்கே வருது இப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது எந்த ஃபார்ம்லானா மேலே கீழே சைடில் மேலே அந்த சைட் கீழே இந்த சைட் கீழே தாங் கியூப் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இப்போ நான் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் முடிக்கிறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியாதவங்க கீழே கேளுங்க டவுட் நான் கண்டிப்பாக இது பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது பிக்னஸ் மெத்தட் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய அட்வான்ஸ்டு மெத்தட்லாம் இருக்குது சீஃபாப் ரூ அது மாதிரி அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே இது பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை போடுறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ போடுவ